जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब मौका होता है लेकिन हम तैयार नहीं होते और जब हम तैयार होते हैं तब मौका नहीं होता एक बार देवराज इंद्र किसानों से नाराज हो गए और गुस्से में उन्होंने कह दिया कि जाओ अगले बारह वर्ष कोई वर्षा नहीं होगी और जल नहीं होगा तो तुम्हारे खेतों में कुछ भी नहीं उपजेगा यह सुनकर सारे किसान डर गए उन्होंने तुरंत ही देवराज इंद्र के सामने गुहार लगाई हे भगवान ऐसा ना करें हम आपसे दया याचना करते हैं किसानों की याचना सुनकर देवराज इंद्र बोले कि मैं अपने शब्द वापस नहीं ले सकता किंतु अगर तुम सब भगवान शिव से प्रार्थना करो और अगर वो तुम्हारी विनंती को मान देते हुए अपना डमरू बजा दे तो वर्षा हो सकती है किसानों को आशा की एक किरण दिखाई दी किंतु इससे पहले कि किसान भगवान शिव के पास पहुंचते इंद्रदेव अपने ऐरावत की सवारी करते हुए भगवान शिव के पास खुद ही पहुंच गए इंद्रदेव ने फिर भगवान शिव को बताया कि कुछ किसान आपकी सहायता मांगने आने वाले हैं वे आपसे आपका डमरू बजाने की अर्चना करेंगे किंतु आप कृपया अपना डमरू ना बजाए भगवान शिव ने इंद्रदेव की बात मान ली कुछ ही देर में किसान भगवान शिव के पास पहुंचे तो उन्होंने इंद्रदेव की बताई हुई बात दोहरा दी कि वो 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाएंगे किसान दुखी मन से वापस लौट गए और सबने मान लिया कि अब 12 वर्षों तक कोई वर्षा नहीं होगी सभी किसान हाथ पर हाथ डाले समय काटने लगे सिवाय एक किसान के ये किसान प्रतिदिन अपने खेत में जाता साफ सफाई करता हल से जमीन जोतता बीज पिरोता और खाद डालता ये सब देखकर बाकी सारे किसान उसका खूब मजाक उड़ाते लेकिन उसने अपना काम सुचारू रूप से जारी रखा तीन साल बीत गए आज भी उसके खेत में कुछ अंकुरित नहीं हुआ था ये देखकर बाकी सारे किसानों ने उससे पूछा तुम्हें मालूम है ना कि बारह वर्षो तक कोई वर्षा नहीं होगी ये जानते हुए भी तुम क्यों अपनी शक्ति व्यर्थ करते हो तब उसने उत्तर दिया मैं जानता हूं कि कुछ भी अंकुरित नहीं होगा लेकिन मैं ये सब अभ्यास की तरह कर रहा हूं ताकि 12 वर्षों बाद मैं कृषि की प्रक्रिया को ना भूल जाऊं और 12 वर्षों बाद मुझ में भी तो खेत जोतने की शक्ति होनी चाहिए अगर बैठा रहूंगा तो जरूर दुर्बल हो जाऊंगा किसानों का यह संवाद देवी पार्वती भी सुन रही थी देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा हे hey प्रभु ये किसान तो सच कहता है अगर आप भी 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाएंगे तो जरूर भूल जाएंगे यह सुनकर भोले भंडारी भगवान शिव देवी पार्वती को त्वरित ही डमरू बजाकर सुना देते हैं और पृथ्वी पर वर्षा हो जाती है उस किसान का जिसने खेत को निरंतर जोता था और बीज बोए थे उसको बहुत लाभ होता है और बाकी के किसानों को इस वर्षा का कोई फल नहीं मिलता और वो दुखी हो जाते हैं दोस्तों अगर हम सही दिशा में परिश्रम और निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो हम सही समय आने पर अपना लक्ष्य पाने के लिए तैयार रहेंगे हमारे बड़े हमेशा कहते हैं ना मेहनत तुम्हारे हाथ में है लेकिन समय नहीं जब सही समय आएगा तो तुम्हें तैयार रहना होगा समय तुम्हारे लिए या किसी के लिए नहीं रुकेगा आज के जो हालात हैं उन्होंने हम सभी को तैयार होने के लिए एक मौका दिया है समय दिया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम सब अभ्यास करें तैयार रहें ताकि जब मौका आए तब हम पूर्ण रूप से उसका आनंद ले सकें अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें फिर वो कोई भी क्षेत्र हो स्कूली छात्रों की पढ़ाई या आई के मित्रों का स्किल अपग्रेड हम सभी का राष्ट्र के निर्माण में कुछ योगदान बनता है आइए दोस्तों अभ्यास करते हैं आप सभी को आशीष का नमस्कार